ஆர் என் ரவி கவர்னர் வந்து எப்படி பார்க்கப்படுகிறார் தமிழ்நாட்டில்னா அந்தர் பல்டி ரவியாக பார்க்கப்படுகிறார் இப்படி அவசர கோலத்தில் ஆத்திரப்பட்டு இப்படி எல்லாம் செய்கிறார்னா புரியல செந்தில் பாலாஜி விவகாரத்தில் அவர் வந்து ஒரு அமைச்சரவை மீறி ஒரு கடிதம் எழுதுவதும் அவர் நீக்கப்பட வேண்டும் என்று முதலமைச்சருக்கும் அவருக்குமான அந்த கடித பரிவர்த்தனை வந்து செந்தில் பாலாஜி நீக்கம் அப்படின்னு கவர்னர் அறிவிப்புன்னு வருது வந்த பிறகு ஒரு நான்கு மணி நேரத்தில் அது வாபஸ் பெறப்படுகிறது இடையில் என்ன நடந்ததுன்னு கேட்குறீங்க இதில் மிகப்பெரிய நாடகம் நடந்திருக்கு வெளியிலிருந்து வந்த பிறகு திமுக ஒரு பூகம்பத்தை ஏற்படுத்துவான்னு பேசியிருந்தேன் அதே போன்று நேற்று பூகம்பம் வெடித்தது தமிழ்நாட்டில் ஒரு ஆளுமை மிக்க தலைவராக பார்த்து கொண்டிருக்க ஒரு நபர் டெல்லிக்கு போன் செய்கிறார் போன் செய்து சார் இந்த மூ நல்ல மூவும் தான் பார்த்தோம் ஆனால் இது வந்து நம்ம கட்சிக்கு டேமேஜ் ஆகும் போல் தெரியுது எதிர்கட்சிகள்லாம் ஒன்றிணைவதற்கு வாய்ப்பு கொடுத்துட்டோம் திமுகக்கு மைலேஜ் வரும் போல தெரியுது பேரறிவாளன் விடுதலையில் சுப்ரீம் கோர்ட்டில் என்ன சொல்லிச்சு இவருக்கு நீங்க எத்தனை நாள் அந்த மனு மேல உக்காந்து மகா மகா தப்புன்னு சொல்லிச்சு நீங்க விடுவிக்கலாம் நாங்க விடுவிக்க போறோம்னு சொல்லிச்சு அப்படிதான் விடுவிச்சாங்க அதன் பிறகு ரம்மி சட்டம் ஆகட்டும் சட்டமன்றத்தில் பேசிவிட்டு ஓட்டம் எடுத்ததாக இருக்கட்டும் அப்புறம் இரண்டு அமைச்சர்களை வந்து இலக்கா மாற்றிக் கொடுப்பதில் சொல்லும் போது நான் ஏற்க மாட்டேன்னு சொன்னதாகட்டும் அரசாணை பிறப்பதன் உடனே மாற்றிக்கொள்வதாகட்டும் இப்படி வாபஸ் மேல வாபஸ் உண்மையில சொல்ல அந்த பல்டி ரவி இல்லை வாபஸ் ரவின்னு பெயர் மாற்றிக் கொள்கிற அளவுக்கு தான் ஒரு கவர்னுடைய செயல்பாடு இருக்கு பத்திரிகையாளர் ராஜீவ் சர் தேசாய் கேட்டார் கவர்னர் இப்படி ஒரு முடிவு எடுத்து தமிழ்நாட்டில் ஒரு அமைச்சர் நீக்க முடியும் என்றால் ஜனாதிபதி நாளைக்கு மத்திய அமைச்சரவை பிரதமர் மோடி அமைச்சரவையில் இருக்கிற ஒரு அமைச்சரை நீக்க முடியுமா முடியாதான்னு கேட்டார் பதில் உண்டா அவருக்கு என்ன அப்படி தேவை ஏற்படுதுன்னு பிரதமர் மோடிக்கு காம்படிஷன் வர பாக்குறாரா செந்தில் பாலாஜி அவர்கள் நீக்கப்பட்டு அந்த இடத்தில் அமைச்சரவை எண்ணிக்கை பூர்த்தி செய்வதற்கு வானதி சீனிவாசன் அவர்களை அமைச்சராக நியமிக்கிறேன் அவரிடம் டாஸ்மாக் துறை ஒப்படைக்க வேண்டும் என்று உத்தரவிடுகிறேன் அப்படிதான் போடல முற்றிருந்தா அவர் போட்டிருப்பார் பாஜகவுக்கு தான் பேக் ஃபயர் ஆகும் மத்திய அரசாங்கத்துக்கு தான் பேக் ஃபயர் ஆகும் அப்படின்னா உதயநிதி ஸ்டாலின் தயாரித்து நடித்துள்ள மாமன்னன் வெற்றி நடை போடுகிறது செந்தில் பாலாஜி விவகாரம் தான் தொடர்ந்து நம்ம பேசிட்டே இருக்கிறோம் அமலாக்கத்துறை தொடர்ந்து வந்து நீதிமன்றத்துல ஒரு பக்கம் வந்து வழக்கு சம்பந்தமா தொடர்ந்து அவங்க மனைவியும் அமலாக்கத்துறையும் மாறி மாறி சண்டை போடுறத நம்ம கேட்டுகிட்டே இருக்கிறோம் பார்த்துட்டே இருக்கிறோம் திடீர்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா செந்தில் பாலாஜியை அமைச்சர்லேருந்து நீக்கிறோம் நீக்கிறோம் அப்படின் சொல்லி முதல்வர் சொல்வார் அப்படின்னு சொல்லி எதிர்பார்த்தா கடைசியாக ஆளுநர் போய் இந்த விஷயத்த சொல்கிறாரு ஒரு ரெண்டு மணி மணி நேரத்தில் திரும்ப வந்து அந்த நீக்கம்ங்கிறது நிறுத்தி வைக்கப்படுகிறது காரணம் வந்து உள்துறை அமைச்சர்லேருந்து எனக்கு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வந்திருக்கு அப்படிங்கிற தகவலையும் வந்து இப்போது அவர் சொல்லியிருக்காரு என்ன நடந்துச்சு ஆக்சுவலாக அந்த ஆறரை ஏழு மணிக்கு வந்து ஒரு நோட்டிஃபிகேஷன் திரும்ப ஒரு மூணு நாலு மணி நேரத்தில் மாறுது அப்படின்னா இந்த பின்னாடி ஒரு விஷயம் நடந்திருக்குல்ல அது என்னவாக இருந்துச்சு ஆர் என் ரவி கவர்னர் வந்து எப்படி பார்க்கப்படுகிறார் தமிழ்நாட்டில்னா அந்தர் பல்டி ரவியாக பார்க்கப்படுகிறார் அதாவது ஏதாவது ஒரு முறை நடந்தால் பரவாயில்ல பல விஷயங்களில் அவர் வந்து இந்த வாபஸ் பெறுகிற திட்டத்தை கையிலே வைத்து கொண்டிருக்கிறார் ஒரு அரசியல்வாதியாக இருந்தால் இப்படிலாம் ஸ்டண்ட் அடித்தா நம்ம வந்து ஏற்றுக்கலாம் ஒரு ஐபிஎஸ் படித்து விட்டு முப்பது முப்பத்தைந்து ஆண்டு காலம் ஒரு மத்திய அரசில் அதிகாரியாக பணிபுரிந்து விட்டு பல நெளிவு சுழிவுகளை அரசியல்வாதிகளிடமிருந்து நேரடியாக கற்றறிந்தவர் தான் ஆர் என் ரவி அவர்கள் அப்படிப்பட்ட ஒருவர் இப்படியே அவசர கோலத்தில் ஆத்திரப்பட்டு இப்படியெல்லாம் செய்கிறாருந்தான் புரியல செந்தில் பாலாஜி விவகாரத்தில் அவர் வந்து ஒரு அமைச்சரவை மீறி ஒரு கடிதம் எழுதுவதும் அவர் நீக்கப்பட வேண்டும் என்று முதலமைச்சருக்கும் அவருக்குமான அந்த கடித பரிவர்த்தனை வந்து இலைமறை காய்மறைவாக நமக்கு தெரியாமல் இருந்தது முதல் முறையாக நேற்று மாலை ஒரு ஏழு இருபத்தைந்து மணிக்கு ஒரு ப்ரெஸ்லீஸ் செந்தில் பாலாஜி நீக்கம் அப்படின்னு கவர்னர் அறிவிப்புன்னு வருது வந்த பிறகு ஒரு நான்கு மணி நேரத்தில் அது வாபஸ் பெறப்படுகிறது இடையில் என்ன நடந்ததுன்னு கேட்குறீங்க இதில் மிகப்பெரிய நாடகம் நடந்திருக்கிறது கவர்னர் ஆர் என் ரவி அவர்கள் ஒரு நான்கு நாட்கள் பயணமாக டெல்லி செல்கிறார் இரண்டு நாட்கள் வந்து அங்கே ஜ ஸ்ரீநகரில் ஒரு நிகழ்ச்சி அந்த நிகழ்ச்சியில் ஏற்கனவே கவர்னராக இருந்த பன்வாரிலால் புரோஹித்தும் அங்கே கலந்துக்கிறார் மீதி இரண்டு நாட்கள் என்ன பண்ணுறாரு தமிழ்நாடு விவகாரம் தொடர்பாக சொலிசிட்டர் ஜென்ரல் துஷார் மேத்தா 
IB Director, Attorney General, Venkata Ramani, you all are talking about it. Talking about it, or Taliban, Alasani, the program is here. This is the reason why we are 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 here. That is the reason why we are here. Or ganu mudi raga, anu mudi liya, satu pula mau sendi pada liya, itu semua wadang lalang itu. Ini baja kawin, thamina til, ur hal memikat thale beraga, partu kunter kau ur nabar, Delhi ke phone sehera, phone sehide, sehera ini mau, nallam mau na patoh, ana ini bandu, nama kacchi ke damage aum bol terde, ini kacchi ke lama undri ni bandu ke wipe kudu tu tom. Timu kau tu Malaysia juga orang pelat teri deh. Abi ni ramai orang takal Madhya Baja kau tu kudu kira. Orang ni anggur kira Madhya Baja kau tali ber. Inggur kira Madhya Orang beri kau takal kudu kira. Timu kau ni mui enan parangan. Abi ni netu malai modal macam orang kau Chennai guru anak kalau rila orang teri kira teri pada kalanjar kau. Ilo orang sendu kalanjar nutran dek kau orang negel china ti kundra. Anu negel china ni takal kiri tu anggur ni neyar hari vali orang kau. Pakar orang kau. All India leaders kita lari tu pesan kan, ini benda tu ini turun berak kuat ada. Orang orang itu ada kerjic, mata kerjic, manusia kerjic, ini orang orang kadi kerja dia itu kan. Ia pergi apa nak? Yang kita kenal itu orang orang kita kum. Nalik mereka orang kat sini orang macam ni governor ni kuar, Delhi orang macam ni governor ni kuar, Bihar ni kuar, Rajasthan ni kuar, Kerala ni kuar. Enak mana perang? So ini kerja kan orang pergi orang pergi orang tu muntah dekat orang. Mula lewat itu Madia masyarakat Madia rasuk itu hari tu guru pun kadi dengan itu kadi dengan malah mana kadi dengan itu katamna dandi tong, where orang Madia baca kata ini ada berapa orang kadmi anu orang hadir cerita orang magil orang Delhi il kuduom, semua orang Tamil itu lewat mula macam ni semua amat cerdik, ada orang anda mana lewat mula lewat macam ni semua amat cerdik, semua orang terendah darna unna beradam pora atom where magil ini visur orang kan. Eran dal adit ta patu madang gal kui iperita nara sil rukum teru dal narak kerabai baja ka nama iperita naratum ini mora orang kuada de, adi na, so nama mari ib beri so nama mana, seri partna kuteni kyu ndu nama balam serti utome, ini nama yadiyo nenek kepo yado narak kerana solli, adwani abrgal seri amishcha abrgal na solra de, adi bandu abriye keraplo pordan gara, orane podo nene galuk Anda bawa tan beli tan dari ki, na mandu apas perikiran, niriti perikiran, soli mudah macam cerdik ni dera. Ida nada kita. Angga pora re, ella mukti mana advocate gender lende, anggeri kudi mukti, na pergal terlam pesi, mandap pinbaga, ninge sonda mari ur bugam beri ke podo, abdinger ur visieta soli nada soltringya, adi mari beri cerdik. Adu hari ke seria dana poi trinde, didier no ur ur matra mandiri kila, ipo ur pinwa anggera kila. Apa anda pinwanggal kan? Karena anda, yang nama iran diri kamu. Dan Tamil Nadu lor mukimana lor baja kat thale ber sonda diri kila. Abang ini nenek kira mana? Orang gacik ku kudacil kudukar nabar aga tan matanda irukno. Timu kawasas tan matanda irukno. Timu kawasas governor, timu kawasas ati mu irukno kuda. Nanda muna nikino. Adik nada matar. Governor ini kahil wajib kira. Governor ini kira utar uku adal uteri kira. Orang Serapan ramai di kender gawarni para tegar, anal, tanah kerja kerja teror boleh beriti, kerana orang teror boleh beriti, ingat, anda banyak orang itu twist out de, ini orang itu plus out de, timu kak, ini orang itu apa dia ada kerap pola pola ke mudi mampar, ingat, kau ni nalar surprise pon dengan kerana, adun pece ke tu kundal, orang nak kerana solan, ingat, nak kerana orang nara gamda, gawarni kete perut teruk kerana, ini hutu mata kete perum gawarni kerana, ada orang itu madia, baja kardu na halus ni petap perut kerana, nun solop ponal, attorney general. Solicitor General, ibu anda kita, ha, alus ini petrol peragaan ini mudi beri kerana, awal tanjir cerdik lah. Anal, ni anda apri soltering ni lah. Apa, awal orang notification lah. Apa, nama kita anda notification ni anda lihat terapi ni. I am approaching the Attorney General for his opinion. Meanwhile, the order of dismissal of the Minister Tru Visendil Balaji may be kept in absence of until further communication from me. Abdin soli, awal bishaya marde. Apo, iduk muna dia awal, iden mulai ma, awal. Consider pun lah, alau sih kila, abdin kira pol dana berde. Adalah tapu, adalah soalan eh. Orang yang kene kalan dalau sih tiutu anda pergi inda cehidi kuri pol dila. Naa anda beri sejirka, naa anda 
ஐ ஹவ் பின் அட்வைஸ்ட் ஆண்டபிள் யூனியன் மினிஸ்டர் ஆஃப் ஹோம் மினிஸ்டர்னு சொல்கிறாரு ஸோ என்னென்னா நான் முன்னாடி செய்யலை இப்போ வந்து எனக்கு அட்வைஸ் சொல்லியிருக்காங்கன்ற மாதிரி டோன் வருதே தவிர ஆனால் வந்து கவர்னர் தன்னிச்சையாக முடிவெடுக்கவில்லை மத்திய பாஜகவும் கலந்து ஆலோசித்து தான் எடுத்திருக்கிறார் ஆனால் வேறு வழி இல்லை அவர் அவர் பேரை சுமக்கிறார் அது மட்டுமல்ல அதாவது இதில் அவர் முதல்ல விட்ட ப்ரெஸ்லிஸ் ஒன்று இருக்குது ராஜ்பவனில் அந்த ப்ரெஸ்லிஸ்டில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா வார்த்தை பார்த்தீங்கன்னா தெர் ஆர் ரீசனபிள் அப்ரியன்ஷன்ஸ் தட் கண்டினியூஷன் ஆஃப் திரு செந்தில் பாலாஜி இன் கவுன்சில் ஆஃப் மினிஸ்டர்ஸ் வில் அட்வர்ஸ்லி இம்பேக்ட் த டியூ ப்ராசஸ் ஆஃப் லா இன்க்ளூடிங் ஃபேர் இன்வெஸ்டிகேஷன் தட் மே இவென்ச்சுவலி லீட் டு பிரேக் டவுன் ஆஃப் கான்ஸ்டியூஷனல் மிஷினரி இன் த ஸ்டேட் அப்படிங்கிறார் கான்ஸ்டியூஷனல் மிஷினரியே செயல்படாமல் போயிடுச்சுங்கிறார் ஒரு பாலாஜி செந்தில் பாலாஜி அவர்களை விசாரிக்க முடியவில்லை அமலாக்க பிரிவால் விசாரிக்க முடியவில்லை அல்லது இங்கே மத்திய குற்றப்பிரிவு வழக்கு பதிவு செய்து விசாரிக்க முடியவில்லை அப்படின்ற ஒரு விஷயத்துக்காக ஒட்டுமொத்த ஸ்டேட்டோட மிஷினரியே வந்து செயல்படலன்னு சொல்ல குற்றம் சாட்டுறது கிட்டத்தட்ட முந்நூற்றி ஐம்பத்தி ஆறாவது சட்டப்பிரிவை பயன்படுத்தி ஆட்சியை கலைக்கிற தோரணையில் எழுதியிருக்கிறார் இதெல்லாம் வந்து ஒரு ஐபிஎஸ் படித்தவர் கவர்னராக இருக்கும்போது என்ன வார்த்தையை பயன்படுத்த வேண்டும் நீங்கள் எடுத்த முடிவே உங்களுக்கு அதிகாரம் இல்லை ரெண்டாவது இப்படிப்பட்ட கடுமையான வார்த்தையை பயன்படுத்துகிறீங்க கான்ஸ்டியூஷனல் மிஷினரி பிரேக் டவுன் போடுறீங்க இது என்ன வார்த்தை ஆட்சியை கலைக்கக்கூடிய அந்த ஆர்டரில் வரக்கூடிய வார்த்தைகள் இதெல்லாம் அப்படிப்பட்ட வார்த்தை ஏன் பயன்படுத்தணும் அதன் பிறகு நாலு மணி நேரத்தில் வாபஸ் வாங்குறீங்க ஒட்டு மொத்த அவப்பெயரும் இவர் தான் சுமக்கிறார் அதற்கு சும்மா இருந்துட்டு போயிடலாம் இவருக்கு இது ஒன்றும் பழக்கம் இது ஒன்றும் புதுசு கிடையாது ஆர் என் ரவி பொறுத்தவரை பேரறிவாளன் விடுதலையில் சுப்ரீம் கோர்ட்டில் என்ன சொல்லிச்சு இவருக்கு நீங்கள் எத்தனை நாள் அந்த மனு மேலே உக்காந்தது மகா மகா தப்புன்னு சொல்லிச்சு நீங்கள் விடுவிக்கலாம் நாங்கள் விடுவிக்க போகிறோம்னு சொல்லிச்சு அப்படி தான் விடுவிச்சாங்க அதன் பிறகு ரம்மி சட்டம் ஆகட்டும் சட்டமன்றத்தில் பேசிவிட்டு ஓட்டம் எடுத்ததாக இருக்கட்டும் அப்புறம் இரண்டு அமைச்சர்களை வந்து இலக்கா மாற்றி கொடுப்பதில் சொல்லும்போது நான் ஏற்க மாட்டேன்னு சொன்னதாகட்டும் அரசாணை பிறப்பதன் உடனே மாற்றிக்கொள்வதாகட்டும் இப்படி வாபஸ் மேலே வாபஸ் ஒரு உண்மையில் சொல்ல அந்தர் பல்டி ரவி இல்லை வாபஸ் ரவின்னு பெயர் மாற்றிக்கொள்கிற அளவுக்கு தான் ஒரு கவர்னுடைய செயல்பாடு இருக்கிறது என்ன செய்திருக்கலாம் அதுக்கு மத்திய அரசு கிட்ட சொல்லி வேறு ஏதாவது சட்டம் கொண்டு வந்திருக்கலாம் இவருக்கு தெ சட்டம் நுணுக்கமாக தெரியாதவர் அல்ல இந்தியா முழுவதும் எத்தனை பேர் கிரிமினல் கேஸில் இருக்கிறார்கள்னு சொல்லிட்டு தமிழ்நாட்டு சென்னை ஃபுல்லாக போஸ்ட் ஓட்டியிருக்காங்க ஒரு நாள் இரவில் திமுக வந்து என்ன செய்திருக்கிறது கிண்டிக்கு கேள்வி அப்படின்னு போட்டு ஒரு போஸ்ட் அடிக்கிறாங்க சென்னை முழுக்க என்ன போஸ்ட்டு மத்திய அமைச்சர்கள் இருக்கிற அமைச்சர்கள் மீது யார் யார் மீது என்னென்ன வழக்கு இருக்கிறது அது இதற்கெல்லாம் நீங்கள் டெல்லிக்கு கடிதம் எழுதுகிறான்னு கேள்வி எழுப்புகிறாங்க தெரியாது கவர்னருக்கு கிரிராஜ் சிங் ஒன்றிய அமைச்சர் ஊரக வளர்ச்சி பஞ்சாயத்து ராஜ் துறை ஆறு வழக்குகள் இருக்கிறது அஜய்குமார் மிஸ்ரா ஒன்றிய இணை இணையமைச்சர் உள்துறை ஒரு வழக்கு இருக்கிறது வி முரளிதரன் ஒன்றிய இணையமைச்சர் வெளியுறவுத்துறை ஏழு வழக்குகள் இருக்கிறது அஸ்வினி குமார் சௌபே மூணு வழக்குகள் இருக்கிறது ஜான் பர்லா ஒம்பது வழக்குகள் இருக்குது சத்யபால் சிங் பாகில் ஐந்து வழக்குகள் இருக்குது இப்படி எல்லாம் போட்டு அச்சடிக்கிற அளவுக்கு போஸ்ட் ஓட்டுற அளவுக்கு இருக்குதுன்னா திமுக அடுத்த கட்ட நகர்வுகள் எப்படி கொண்டு போயிருக்கோம் எல்லா கோர்ட்லையும் கேஸ் போட்டிருப்பாங்க இவங்களெல்லாம் வந்து கவர்னர் நீக்குவாரா அப்போ என்ன அர்த்தம்னா அழகாக பத்திரிகையாளர் ராஜீவ் சர் தேசாய் கேட்டார் கவர்னர் இப்படி ஒரு முடிவு எடுத்து தமிழ்நாட்டில் ஒரு அமைச்சரை நீக்க முடியும் என்றால் ஜனாதிபதி நாளைக்கு மத்திய அமைச்சரவையில் பிரதமர் மோடி அமைச்சரவையில் இருக்கிற ஒரு அமைச்சரை நீக்க முடியுமா முடியாதான்னு கேட்டார் பதில் உண்டா முடியுமா உங்களுக்கு அதிகாரமே இல்லாத இடத்துல போய் எதுக்கு நீங்கள் இவ்வளோ போய் ஆட்டி படைக்க நினைக்கிறீங்க இல்லை அவருக்கு ஆளுநருக்கு அப்படி என்ன தேவை ஏற்பட்டதாக நீங்கள் பார்க்குறீங்க ஏன்னா அவர் அரசியலையும் பார்த்துருக்கார் அவர் ஏற்கனவே அவர் ஏற்கனவே ஆளுநர் இந்த மாநிலத்திலையும் சர்ச்சை எழுந்து தான் அவர் இங்கே மாற்றப்பட்டார் அப்படிங்கிற விஷயத்தையும் வந்து தொடர்ந்து சொல்லியிருக்காங்க அவர் ஒரு ஸ்போக்ஸ் பர்சன் பாஜக ஸ்போக்ஸ் பர்சன் மாதிரி செயல்படுறாரா இல்லை வந்து ஆர்எஸ்எஸ்னுடைய ஐடியாலஜி நம்ம வந்து எல்லாருக்கும் கொண்டு போகணும் அப்படிங்கிறக்காக செயல்படுறாரா அப்படிங்கிற கேள்விகளை தொடர்ந்து எல்லாருமே எழுப்பி வச்சுட்டே இருந்தாங்க பத்திரிகையாளர் கட்சிக்காரங்க எல்லாருமே சொல்லிகிட்டே இருந்தாங்க அவருக்கு என்ன அப்படி தேவை ஏற்படுதுன்னு நான் கேட்குறேன் அதாவது அவர் எதுவும் பிரதமர் மோடிக்கு காம்படிஷனாக வர பார்க்குறாரா இல்லை மோடி காம்படிஷனில் அவர் வந்து நான் ஏற்கனவே ஒரு இதில் பதிவு பண்ணியிருந்தேன் அவர் வந்து அடுத்து துணை ஜனாதிபதியாக ஜனாதிபதியாக வரணும்னு ஆசை கிடையாது அடுத்து வந்து அஜித் தோவல் பிளேஸில் நேஷ்னல் செக்யூரிட்டி அட்வைஸராக தான் போகிறார் ஏன்னா அவர்
கவர்னர் அலுவலகம் மூலமாக வைத்திருக்கிற ஒரு எழுதப்படாத விதி சட்டம் இல்லை இப்போ இந்த இடத்துல அழுத்தம் கொடுக்கணும் தமிழக அரசாங்கத்துக்கு திமுகவுக்கு அழுத்தம் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிற விஷயத்த மத்தியிலிருந்து வருதா இல்லை இங்கே இருக்கக்கூடிய தலைமை மூலியமா நம்மளுக்கு வருது அப்படி தமிழ்நாடு பாஜக கை கோர்த்து கொண்டு கவர்னரிடம் செயல்படுவது ஒன்று ஆனால் இதெல்லாம் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் அசைன்மெண்ட் தான் இப்போ பாட்னா கூட்டணி வந்து வலுப்பெறுகிற சூழலில் திமுகவை எப்படி வழிநடத்த வேண்டும் இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஆந்திராவில் தெலுங்கானாவில் கேஎஸ்ஆர் வந்து அப்படியே பம்மிக்கிட்டு இருக்கார் ஆளே காணும் அவர் தான் நிதிஷ்குமார் மாதிரி முன்னெடுக்க வேண்டிய சூழல் இருந்தார் நம்ம மூன்றாவது காங்கிரஸ் அல்லாத மூன்றாவது அணி எல்லா உருவாக்க வேண்டும் என்று பேசிக்கொண்டு இருந்தார் பார்த்தார் எங்கே போனார் என்ன ஆனார் டெல்லி மதுபான வழக்கில் வந்து ஒரு சிக்கலில் அவங்க மகள் கவிதாவுக்கு சிக்கல் வந்தவுடனே சத்தமே காணும் அப்படியே ஆஃப் பண்ணப்பட்டிருக்கிறார் அதே தான் எதிர்கட்சிகள் ஒன்றிணையும் போது எந்தெந்த மாநில கட்சிகள் வலிமையாக இருக்கிறது அதுவும் குறிப்பாக பாட்னா கூட்டணி வலுப்பெறுகிற சூழலில் திமுக காங்கிரஸ் கூட்டணி வலிமையாக இருக்கிறது முதல்ல திமுக செக் வை திமுக ஆஃப் பண்ணு இல்லை அவங்க குடும்பத்துக்கு எதாவது நெருக்கடி வருமா அப்படி ஆஃப் பண்ணிங்கன்னா அந்த கூட்டணிக்குள்ளே போகாமல் இருப்பாங்க ஏதாவது ஒரு காரணத்தை கொண்டு அந்த கூட்டணியிலேருந்து வெளியேற வேண்டும் இதுதான் பாஜக நிலைப்பாடு அதுக்கு கவர்னர் உடந்தையாக இருக்கிறார் அவர் நேற்று போட்ட ஆர்டரில் இன்னொன்றும் போட்டிருக்கலாம் நீங்கள் இந்த நான் இந்த இப்படி சொல்வதால் நீங்கள் வந்து இதுன்னா இவ்வளோ பரிகாசமாக சொல்கிறார் நகைச்சுவாய் கூட நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் ஆனால் அந்த அளவுக்கு அறிப்படுத்து திரிகிறார் கவர்னர் ரவி அவர்கள் செந்தில் பாலாஜி அவர்கள் நீக்கப்பட்டு அந்த இடத்தில் அமைச்சரவை எண்ணிக்கை பூர்த்தி செய்வதற்கு வானதி சீனிவாசன் அவர்களை அமைச்சராக நியமிக்கிறேன் அவரிடம் டாஸ்மாக் துறை ஒப்படைக்க வேண்டும் என்று உத்தரவிடுகிறேன் அப்படி தான் போடலவர் உற்றிருந்தால் அவர் போட்டிருப்பார் உண்மையில் அந்த செந்தில் பாலாஜி நீக்கத்துக்கு பிறகு யார் அமைச்சராக நியமிக்க வேண்டும் அப்படின்ற முடிவை அவரே எடுத்திருப்பார் அது உங்களுக்கு முதலமைச்சருக்கான உரிமை கிடையாது அதிகாரம் கிடையாது நானே சொல்கிறேன் பானதி சீனிவாசன் எடுத்துங்கன்னு சொல்லியிருப்பார் அந்த நிலைமையில் தான் ஆர் என் ரவி இருக்கிறார் நீங்கள் இப்போ காலையில் அப்பாவு அவர்கள் பேட்டி கொடுத்தார் சபாநாயகர் அப்பாவு அழகாக சொல்லியிருந்தார் இந்தியாவில் இருக்கிற எத்தனை பேர்கள் மீது வழக்கு இருக்கிறது பாபர் மசீது இடிப்பில் குற்றம் சாட்டப்பட்ட அத்வானி அவர்கள் முரளி மனோகர் ஜோஷி இருவரும் அமைச்சராக இருந்து கொண்டே வழக்கை சந்தித்தார்கள் அமைச்சராக இருந்து கொண்டே போய் கோர்ட்டு படியேறினார்கள் அப்போல்லாம் நீக்கினீங்களா இன்னும் உங்களுக்கு ஒரு வெண்ணை மற்றவங்களுக்கு சுண்ணாம்பு அழகாக கேட்டார் அப்பாவு சபாநாயகர் அப்படி இருக்கும்போது நீங்கள் இந்த விஷயத்தை எப்படி டீல் பண்ணியிருக்கணும் நீங்கள் திமுக செந்தில் பாலாஜி தூக்கி பிடிக்கிறது அதில் வருகிற பிரச்சனை வேறு அந்த விஷயத்துக்குள்ளே போகலை ஆனால் கவர்னருடைய அத்துமீறல் அவருடைய அவசர புத்தி இதையெல்லாம் கடந்து அவரை யாரோ வழி தவறாக வழிநடத்துகிறார் என்று முன்னாள் நீதிபதி கற்பவனாய் அவர்கள் தெரிவித்திருந்தார் இல்லை அவரை தவறாக வழி நடத்துகிறாங்கன்னா அவர் அப்படி யார் நடத்திட முடியும் நீங்கள் சுஷல் திரும்ப சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டோ அல்லது வந்து அமித்ஷாவோ அல்லது அவருக்கு யாராவது அசைன்மெண்ட் கொடுத்துருப்பாங்க அவங்க தான் இதை வந்து வழி நடத்தணும் அவங்களுக்கு இதனால் ஏதாவது ஒரு லாபம் கிடைக்க போதா இல்லை நீங்கள் தொடர்ச்சியாக பாருங்கள் சட்டமன்றத்தில் வந்து சில விஷயங்கள் நான் பேச மாட்டேன் என்று முதல் நாள் இரவு தன்னுடைய முதன்மை செயலர் மூலமாக அரசனுடைய தலைமைச் செயலருக்கு தெரிவித்து விட்டேன்னு சொன்னார் ஆனால் ஆனால் அது இங்கே வந்து சேல்ஸ் சேனை யாராவது சொன்னாங்களா அதுக்கப்புறம் மாற்றி படிக்கிறார் சட்டம் இல்லை இப்போது எனக்கு என்ன ஒரு சந்தேகம் எழுதுனா இப்போ ஆளுநர் அவர்கள் சரியாக தான் நடந்து கொள்கிறார் ஏன் அப்படின்னா தேசிய கீதம் குறித்து வந்து நம்ம சட்டப்பேரவையில் நம்ம சொல்கிறோம் நீங்கள் போடுங்க அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க அதை வந்து அவங்க பண்ணலை கடைசியாக வந்து அவர் போனக்கப்புறம் வந்து என்ன நடந்தது அப்படிங்கிற விஷயத்த பார்த்தோம் இந்த விஷயத்துலையுமே செந்தில் பாலாஜி விஷயத்துலையுமே வந்து முப்பத்தி ஒன்று அவர் கடிதம் எழுதியிருக்காரு அந்த கடிதத்தில் நீங்கள் நீக்குங்க அப்படிங்கிறபோது அதை திரும்ப ஒரு பதில் கடிதம் வந்து முதல்வர் தரப்புலேருந்து வந்திருக்கு அப்போ நான் சொன்னதை நீங்கள் கேட்கல அப்படிங்கிற ஒரு பொருள் தானே வருது அப்போது ஆளுநர் ஒரு விஷயத்த இண்டிகேஷன் பண்ணி இது ராங்காக போகுது நான் இப்படி இருந்தால் தான் இந்த நிகழ்ச்சிக்கு வருவேன் அப்படின்னு சொல்லி அவர் கட் அண்ட் ரைட்டாக இருந்துகிட்ருக்கார் அதுக்கு இவங்க ஒரு மாற்று கருத்து அது அரசியல் ரீதியாக இவர் ஆர்எஸ்எஸ் ரவியாக செயல்படுறார் இவர் பாஜகவின் குரலாக இருக்கிறார் அப்படின்னு சொல்லி இவங்க ஒரு வேற ஒரு பார்வையை வைத்து கொண்டு அவரை வேணும்னே இவங்க அது மாதிரிலாம் கட்டமைக்க முயற்சி பண்ணுறாங்களா இவர் தவறாக பாருங்கள் கிடையவே கிடையாது அவர் வந்து முழுக்க முழுக்க தன்னை ஒரு ஆர்எஸ்எஸ் உறுப்பினராக பாஜக தொண்டராக பாஜக தலைவராக தான் இருக்கொள்கிறார் ஒன்றும் கிடையாது பதிமூணு சட்டமன்ற சட்ட திருத்த மசோதாக்கள் அங்கே கடப்பில் இருக்குது பல்கலைக்கழக மசோதாக்கள் அதில் அதிகம் பீகாரில் என்ன இருக்குது அவங்க ஆளுகிற குஜராத்தில் என்ன இருக்குது முதல்வர்கள் தான் வேந்தராக இருக்காங்க இவர் இவர் வந்து பிறந்த மாநிலத்தில் பீகாரில் வேற ஒரு முதலமைச்ச
என்னங்க பேச்சு இது ஒண்ணு போதாது ஆர் எஸ் எஸ் காரணம் அவருக்கு திராவிட வார்த்தையே கிடையாது போலிங்கிறார் அப்ப ஜனகன தேசியத்தில் இருக்கிற திராவிட வார்த்தைக்கு என்ன என் பாடாம இருப்பீங்களா நீங்க உச்சரிக்க வேணாம்னு சொல்லி சட்டம் போடுவீங்களா நீங்க ஒரு முறைக்கு ரெண்டு முறை வாசிக்கிறீங்க நிகழ்ச்சி ஆரம்பிக்கும் போது தேசிகதும் நிகழ்ச்சி முடியும் போது தேசிகதும் அதுக்கு திராவிடன்ற வார்த்தை வருதா இல்லையா அப்போ என்ன அர்த்தம் உங்களுக்கு உங்களுக்கு பிடிக்கலன்னா நீங்கள் நீக்கிடணும் நிச்சயமாக செந்தில் பாலாஜி விஷயத்தில் திமுக முதலமைச்சர் நடந்து கொள்வது சரியில்லை அது என்னுடைய கருத்து தனிப்பட்ட கருத்து அந்த விஷயத்தில் நீங்கள் கூப்பிட்டு வச்சு பேசியிருக்கலாம் அவர் மீது வழக்கு இருக்கிறது அவர் நான் இந்த அரசாங்கத்தின் ஒரு பொறுப்பு மிக்க நபராக நான் கருதி கொள்வதால் உங்களை அழைத்து பேசுகிறேன் அவரை நீங்கள் வந்து விடுவித்து விட்டு வழக்கு சந்தித்து விட்டு வர சொல்லுங்கள் அப்படின்னு சொல்லி அட்வைஸ் பண்ணலாம் மத்திய அரசுக்கும் மாநில அரசுக்கும் பாலமாக இருப்பது தான் கவர்னர் பாலமாகத்தான் இருக்கணும் அதை விட்டுட்டு நீங்கள் வந்து வேறு மாதிரி இருக்கீங்களே என்ன அர்த்தம் அதுக்கு நீங்கள் என்ன சொல்லியிருக்கலாம் எம்எல்ஏ எம்பிகளுக்கு ஒரு மூன்று இதில் ஆறு மாத கால சட்டத்திரத்தை கொண்டு வாங்க அப்படின்னு கவர்னர் க மத்திய அரசுக்கு அழுத்தம் கொடுக்கலாம் ஒரு வழக்கு வந்தால் மூன்றுலேருந்து ஆறு மாதத்திற்குள் எம்எல்ஏ எம்பிகளுக்கு அந்த வழக்கை விரைந்து நடத்துவதற்கு கீழ்கோட்டிலிருந்து சுப்ரீம் கோர்ட் வரை ஆறு மாதங்களில் வழக்கை முடித்து விட வேண்டும் அவருக்கு தண்டனை வாங்கி தருவீங்களோ நிரபராதி வாங்கி தருவீங்களோ என்னவோ அப்படின்னு ஒரு சட்டத்திருத்தம் கொண்டு வாங்க இந்த வழக்கை இந்த விசாரிங்கன்னு சொல்லலாம் இந்த மாதிரிலாம் பண்ணலாம் அதை விட்டுட்டு நீங்கள் வந்து முதலமைச்சருக்கிற அதிகாரத்தை நீங்கள் எடுத்துக்கொள்வதும் நீங்கள் இஷ்டத்துக்கு விரல் அமைச்சரை நியமிக்க முடியுமா ஒரு அமைச்சரை நியமிக்க முடியுமா நான் கேட்டால நான் இது கேலியாக கூட பார்ப்பீங்கன்னு சொன்னேன் வானதி சீனிவாசனை தமிழக அமைச்சரவையில் நியமிக்க முடியுமா சொல்லுங்க அப்படி இருக்கும்போது எப்படி நீக்க முடியும் அவர் மீது வழக்கு இருக்கிற அதெல்லாம் வேறு விஷயம் உங்களுக்கு இல்லாத உரிமையை நீங்கள் ஏற்றுக்கொள்வதும் நீங்கள் அறிவிப்பதும் உத்தரவிடுவதும் என்ன நியாயம் நீங்கள் இங்கே உக்காந்துட்டு கவர்னர் பங்களாவில் உக்காந்துக்கிட்டு இவ்வளோ அட்ராசிட்டி பண்ணுறீங்களே ஒவ்வொரு நாளும் ஒரு நிகழ்ச்சி நடத்துகிறீங்க அதுக்கு வரிப்பணம் எங்கே வருது எங்கேருந்து வருது தமிழ்நாட்டுக்கு நீங்கள் இன்னும் என்ன நன்மை செய்கிறீங்க எந்த வகையிலும் நன்மை செய்யாத ஒருவர் கவர்னர் அப்படிப்பட்ட கவர்னர் மத்திய அரசின் பேச்சை கேட்டுக்கொண்டு நீங்கள் திமுக அரசுக்கு கொடுக்குற நெருக்கடி இருக்குல்ல திமுக மீது இருக்கிற இப்போ இந்த மற்ற பிரச்சனைகள் இருக்குல்ல அதெல்லாம் மறந்து போக செய்கிறது திமுகவும் திமுக கூட்டணிகளும் இன்னும் வறுமை பெறுவதற்கு இப்படி செய்து கொண்டிருக்கிறார் அழகாக சொன்னார் முதலமைச்சர் இப்படி தொடர்ந்து அவர்கள் செயல்படுவது நல்லது அப்படின்னு ஒரு தடவை மீட்டிங்கில் பேசினார் காரணம் என்னென்னா இது அவங்களை வந்து இன்னும் ஒற்றுமையாக்குறது மக்களிடையே வந்து இது வந்து ஒரு விவாதத்தை உண்டாக்கும் இப்படி முடியுமா கவர்னர் செய்ய முடியுமா ஏன்னா இந்தியாவில் எங்கேயுமே செய்யாத ஒரு விஷயத்தை கவர்னர் ரவி செய்கிறார் அப்போது தமிழ்நாட்டுக்கு நடக்கிற இந்த அநீதி நாளைக்கு வந்து எல்லா மாநிலத்தில் நடக்கும் ஸோ எதிர்கட்சிகள் ஒன்றிணையும் இது தேவையில்லா சர்ச்சை இல்லை இப்போ நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி இப்போ ஆளுநர் பண்ணுற விஷயம் எல்லாமே வந்து பாஜகவுக்கு தான் பேக் ஃபயர் ஆகும் மத்திய அரசாங்கத்துக்கு தான் பேக் ஃபயர் ஆகும் அப்படின்னா ஆளுநர் ஏன் தொடர்ந்து அவங்க இன்னும் இங்கே வச்சுருக்கணும் அதுதான் சொல்கிறனே அது அது பாஜக செய்வது எல்லாமே அபத்தங்க இந்தியா முழுக்கும் அபத்தம் செய்கிறாங்க நான் தமிழ்நாட்டுக்கு மட்டும் இல்லை பொது சிவில் சட்டம் பற்றி பேசுகிறாரு மணிப்பூரில் என்ன நடக்குது மணிப்பூரில் யார் தாக்கப்படுகிறார்கள் வேற்று மதத்தினர் தாக்கப்படுகிறார்கள் அங்கே இந்தியனே இந்திய அகதியாக இருக்கான் என்ன பண்ணிங்க நீங்கள் இலவசம் கூடாது இலவசத்தால் நாடு அழிகிறதுங்கிறீங்க கர்நாடக தேர்தல் அறிக்கை என்ன சொல்லுது கரண்ட் கொடுப்போம் சிலிண்டர் கொடுப்போம் பணம் கொடுப்போம் எல்லாம் கொடுப்போம்னு சொல்லி தானே சொன்னீங்க அப்போது நீங்கள் உங்களுக்கு இன்னும் உங்களுக்கு தேவைனா ஒரு கொள்கை தேவையில்லைனா ஒரு கொள்கை அதாவது பாஜக மாதிரி ஒரு அபத்தம் மிகுந்த பாதம் எடுபடு எடுப்பாது டபுள் என்ஜின் அரசுனாங்க இந்தியாவில் மத்திய அரசு அவங்க மணிப்பூரில் அவங்க தான் அரசு என்ன நடக்குது உள்ளே போக முடியலைங்க மணிப்பூரில் ஒரு எம் ராகுல் காந்தி போக முடியலையே ராகுல் காந்தி விஷயத்தில் ஒரு அவருக்கு எம்பி பதவி பறிக்கப்படுகிறது அது அந்த விஷயமே பாஜக கைகோள் நெருக்கடி தருகிறது அதாவது அது அனுதாபமாக அனுதாபம் இல்லையான்றது நான் அதுக்குள்ளே போகல நீங்கள் ஒரு வழக்கை எடுத்து இவ்வளோ விரைந்து விசாரித்து ராகுலுக்கு தீர்ப்பு தரீங்க அது வந்து உண்மையிலே வந்து அந்த வாதம் என்ன வாதம் அது ஒரு ஒரு இன ஒரு ஜாதி பெயரை சொல்லி அவர் பேசிவிட்டார் அது நீங்கள் எப்படி வேணால் டீல் பண்ணியிருந்துருக்கலாம் உங்களை வந்து நீங்கள் எதிரியை வந்து முடக்குவதற்கு என்ன மாதிரி வகையான வழிமுறைகளை கையாண்டீர்கள் இது மக்கள் மன்றத்தில் நிற்குது இல்லை அந்த மாதிரி தான் செய்கிறீங்க நீங்கள் எடுக்கிற எல்லா முயற்சியும் எல்லா வேலைகளும் தவறான வேலைகள் தான் தவறான முயற்சி தான் அது நீங்கள் உணர்றதே கிடையாது அவங்க கவலைப்படுறது கிடையாது நாஞ்சில் சம்பவம் சொன்னார்ல ஒரு முறை போனால் தொடச்சி துப்பனா தொடச்சி தொடச்சிப்பேன் அதுதான் ஞாபகம் வருது எத்தனை முறைங்க சுப்ரீம் கோர்ட் எத்தனை முறை
அல்லது மக்களே வந்து பாஜகவை நேசிக்கிற அளவுக்கு ஒரு கொள்கைகளும் செயல்களும் இல்லவே இல்லை இல்லை சட்டத்தில் இருக்கிற லூ போல்ஸ் எல்லாம் இவங்க பயன்படுத்திக்கிறாங்களோ சட்டத்தில் என்னங்க லூ போல் இருக்கு நான் கேட்குறேன் செந்தில் பாலாஜி மீது வழக்க போட்டிங்களா இல்லை இப்போ அவங்க சொல்கிறாங்கல்ல இப்போ ஊழலற்ற ஆட்சியை தான் வந்து நம்ம கொடுக்கணும் இந்த ஒம்பது வருஷத்தில் எந்த அமைச்சர் மத்திய அமைச்சர்கள் மீது எந்த குற்றச்சாட்டுமே இல்லை யாருமே ஜெயிலுக்கு போகல அப்படிங்கிற விஷயத்த சொல்கிறாங்க இன்னொரு விஷயம் நம்ம பார்க்கும்போது தமிழ்நாட்டிலேருந்து இது ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறக்காக அவங்க இது மாதிரி பண்ணுறாங்க அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம் மத்திய அமைச்சர் மீது எந்த குற்றச்சாட்டு இல்லையா அப்படி தானே சொல்கிறாங்க இது வரைக்கும் இப்போ செந்தில் பாலாஜியே ஈடி வந்து கைது பண்ணியிருக்கா அது மாதிரி மத்திய அமைச்சர்களில் யாராவது இந்த ஒம்பது வருஷத்தில் கைது பண்ணியிருக்காங்களா நான் ஒன்று வேண்டாம் ஏதாவது ஒரு மெடிக்கல் கலஸ்டிங் ஆப்ரேஷன் பண்ணுங்க நேஷ்னல் மெடிக்கல் கவுன்சில் இங்கே மத்திய அரசுலேருந்து வருகிற இந்த மத்திய மருத்துவக் குழு இவர்கள் வந்து இங்கே என்ஓசி கொடுக்குறாங்களே அது என்ன நடைமுறையில் ஒரு ஸ்டிங் ஆப்ரேஷன் பண்ணுங்கள் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டுக்கு ஸ்டிங் ஆப்ரேஷன் பண்ணுங்கள் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டுக்கும் பண்ணுங்கள் ஒவ்வொரு துறைக்கும் பண்ணுங்கள் எங்கே பணம் வாங்காமல் கிடைக்குது உங்களுக்கு சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டில் எந்த அனுமதி இங்கே என்ஓசி உங்களுக்கு ஃப்ரீயாக கிடைக்குது இப்போ தேசிய நெடுஞ்சாலை போடுகிறார்கள் டெண்டர் அதெல்லாம் லஞ்சம் லாவண்யம் இல்லாமல் நடக்குதா ரஃபேல் விமானம் பில் காணாமல் போச்சு இராணுவ தலைமையகத்துலேருந்து அதுக்கு என்ன பேர் அதுக்கு நீதி நேர்மை நம்ம சர்டிஃபிகேட் கொடுக்க முடியுமா அதுக்கு என்ன பேர் பச்சை ஊழல் பச்சை போது ஏமாற்று மோசடி வேலை அப்படிதான் சொல்ல முடியும் நீங்கள் கர்நாடகாவில் வந்து என்ன பண்ணீங்க சிறப்பான ஆட்சியை கொடுத்தீங்க ஏன் உங்களால் திரும்ப வர முடியல நாற்பது பர்சன்ட் ஊழல் பேப்பார் சிஎம்னு போட்டு போஸ்ட் அடித்தாங்க ஏன் இந்த தோல்வி ஒம்பது வருஷம் ஆட்சி நீங்கள் ஊழலற்ற ஆட்சி மத்தியில் சொல்லியிருந்தால் கர்நாடகா ஏன் உங்களுக்கு வர முடியல உன்னால் ஏன் வர முடியல இதுதான் உண்மை நீங்கள் வந்து மத்திய பாஜக வந்து ஆட்சி கட்டிலிருந்து இறங்கட்டோம் எத்தனை ஊழல் வரப்போகுது பாருங்கள் என்ன மாதிரி ஊழல்லாம் வரப்போகுது பாருங்கள் நீங்கள் ஆட்சியில் இருக்கும்போது உங்களுக்கு எதிராக பேசுவதற்கு ஆள் இல்லை வலிமையான தலைவர்களும் இல்லை அதான் உண்மை பரிதாபத்திற்குரிய உண்மை தான் மோடி மட்டும்தான் அந்த வலயத்தில் நிச்சு கவைக்காமல் இருக்காங்க அமித்ஷா மகனுடைய விவகாரம் என்ன பேசுங்க சொத்து மதிப்பு என்ன எப்படி உயர்ந்தது பேசுங்க யார் யாராவது பேசுகிறாங்களா அவங்க யாராவது சொன்ன ஒத்துக்கிறாங்களா இங்கே இருக்கிற ஒரு மாநில தலைவர் ரஃபேல் பில்லுக்கு கையில் எழுதி கொடுக்குற ரெசிப்டு நம்ம ஏற்று தானே இருக்கிறோம் அவர் பேசுகிறத கேட்டு தானே முடியுது திருப்பி கேள்வி கேட்க முடியலையே அவர் ஒரு கேள்வி ஐம்பது முறை பேசுகிறாரு நிருபர்கள் மீது பாய்வதற்கு தான் தெரிகிறது யார் கேட்குறது நீ ஊழல் இல்லாத ஆட்சி நீங்கள் வடகிழக்கு மாநிலங்களில் எம்எல்ஏக்கள் வாங்கின வே அதுக்கு என்ன பேர் விலை கொடுத்து வாங்கினதுக்கு என்ன பேர் கோவாவில் நடந்ததுக்கு என்ன பேர் கர்நாடகாவில் இதுக்கு முந்தைய ஆட்சியில் எப்படி நீங்கள் பாஜக ஆட்சி வந்தீங்க அதுக்கு என்ன பேர் எம்எல்ஏக்கெல்லாம் வாங்கினீங்க எப்படி வாங்கினீங்க உங்களை உங்களை வந்து அப்படியே மனம் மூந்து கொள்கைக்காக மாறிட்டாங்களா ஊழல் இல்லை அப்படின்னு சொன்னால் அது தப்பு அதனால் இந்த விஷயத்தில் வந்து ஊழல் அற்ற ஆட்சி தான் இல்லை தமிழ்நாட்டில் தொடங்குறதா இல்லை நீங்கள் வழக்கு தொடுத்தீங்க செந்தில் பாலாஜி மீது வழக்கு தொடுத்து உண்மையில் தவறு கிடையாது அந்த விவகாரங்களை இப்போ செந்தில் அண்ணாமலை சொல்கிறார்ல கோடி கோடியாக அதிக விட்டார்ல இதுவரை திமுக மீது ஏதாவது சிபிஐ வழக்கு போட்டுச்சா செந்தில் பாலாஜி தவிர்த்து சொல்கிறாங்க அவர் இவ்வளோ அவ்வளோ சொன்னார்ல இவர்கள் ஆயிரம் கோடி இவர்கள் எழுநூறு கோடி தொள்ளாயிரம் கோடி கனிமொழிக்கு ஒரு கோடி ஸ்டாலினுக்கு சில கோடிகள் பல கோடிகள் என்ன ஆச்சு சிபிஐ போடலாம்ல ஏன் போடல அதாவது ஆட்சி பிடிப்பதற்கு என்ன வேண்டுமானாலும் செய்யக்கூடிய நியூசன்ஸ் வேல்யூவை ஒரு அரசியல்வாதியாக அண்ணாமலை செய்கிறார் அதைத்தான் கவர்னர் செய்கிறார் இந்த இந்த மாதிரியான செயல்பாடும் நிலைப்பாடும் திமுகவையும் திமுக கூட்டணியில் வலிமைப்படுத்துமே தவிர பாஜக பதட்டத்தில் இருக்கிறது என்பது வெளிக்காட்டுகிறது ஒட்டு மொத்தமாக எதிரணிகள் ஒன்று திரண்டு கொண்டிருக்கிற வேளையில் நீங்கள் செய்கிற தவறு இன்னும் தப்பு செய்வாங்க இன்னும் எட்டு ஒம்பது மாதம் இதை தான் செய்ய போகிறாங்க அவங்க ஆட்டோமேட்டிக்காக பழி வாங்க முயற்சின்னு சொல்லிட்டு போயிட்டே இருப்பாங்க இல்லை இதே மாதிரி திரும்ப திரும்ப செஞ்சால் மக்களும் வந்து இதை வந்து நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி பாஜகவுக்கு தானே இது பின்னடைவாக போகும் நிச்சயமாக தான் சொல்கிறேன் நீங்கள் போடுகிற சட்டங்கள் மக்களுக்கு ஏதாவது நன்மை தருகிற சட்டங்கள் ஒன்று சொல்லுங்கள் ஒரு நாலு நாள் மொழி மின்சார கட்டணத்தை வர்த்தகங்களுக்கும் தொழிற்சாலைக்கு ஏற்றுறாங்க இப்போது இங்கே ஒரு கம்பெனி நடக்குது இந்த கம்பெனி நான் நடத்துகிறேன் இந்த கம்பெனிக்கு பி கவர்ஸ் சோலார் பவர்னு ஒரு ஸ்கீம் கொண்டு வந்து நீங்கள் இரவு நேரங்களில் மின் கட்டணை உயர்த்தினால் அது யாருக்கு பா பாதிப்பு வரும் அது வந்து வீட்டு இணைப்புக்கு இல்லை அப்படின்னு சொல்லி தமிழக அரசு அறிவிக்குது இப்போ வந்து தமிழ்நாடு முழுதும் நீங்கள்
மின்சார பயன்பாடை நீங்கள் வந்து பத்து மணியோடு மூடல நீங்கள் இரவு முழுவதும் நடத்துங்கன்னு சொல்லிட்டீங்க கடையெல்லாம் திறந்து ஹோட்டல் நடத்துங்கன்ட்டீங்க அதுக்கப்புறம் இப்படி ஏற்றுறீங்க யார் தலையில் விடியும் மத்திய அரசு கொண்டு வர கொள்கைகளும் முடிவுகளும் கண்டிப்பாக இந்த முறை பாஜக மிகப்பெரிய பாடம் அதை உணர போகிறாங்களான்னு தெரில இல்லை இப்போ இந்த விவகாரம் இந்த செந்தில் பாலாஜி குறித்து ஆளுநர் பேசின விவகாரம் வந்து இப்போ அடுத்து இப்போதைக்கு ஹோல்டில் இருக்குது கெப்டன் தி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காப்புல ஆனால் இப்போ அடுத்து என்ன நடக்கும் இப்போ வந்து கன்சிடரேஷன்லாம் நடந்த பின்பாக திமுக என்ன பண்ணும் ஆளுநர் என்ன பண்ண போகிறார் செந்தில் பாலாஜி நீக்கம் என்று கவர்னர் அறிவித்த விவகாரம் நிச்சயமாக பின்னடைவு கவர்னர் தான் பின்னடைவு சட்டத்தில் இடம் இருக்கா இல்லையான்றது சட்ட போராட்டம் திமுக தொடங்கினப்பறம் தான் தெரியும் இப்போ அவர் போட்டிருந்தாருன்னா அடுத்து அவங்க என்ன பண்ணியிருப்பாங்கன்னு தெரியும் இது என்ன விஷயம்னா இல்லாத விஷயத்தை நீங்கள் வந்து மக்களுக்காகத்தான் சட்டமே தவிர சட்டத்துக்காக மக்கள் இல்லைன்ற விஷயம் இருக்குது ஆனால் உங்களுக்கு ஏற்கனவே வகுத்திருக்கிற வழிமுறை இருக்குல்ல அந்த வழிமுறை தாண்டி கவர்னர் செயல்படுக்கும் போது பேரறிவாளன் கேஸ் உங்களுக்கு ஞாபகம் வரணும் ரம்மி விவகாரம் உங்களுக்கு ஞாபகம் வரணும் இதெல்லாம் ஞாபகத்துலேயே இருக்கணும் இல்லை சார் இந்த இடத்துல எனக்கு ஒரு சின்ன இல்லை சின்ன இது ஏன்னா இப்போது தார்மீகம்னு ஒன்று இருக்குல்ல இப்போ சில வழக்கறிஞர்கள் பேசும்போது சொல்கிறாங்க மாரலிட்டி தார்மீகம் அடிப்படையளவு இவரை வந்து அமைச்சர்லேருந்து நீக்கியிருக்கணும் ஸ்டாலின் அதை பண்ணாமல் விட்டுருக்காருல்ல அந்த அடிப்படையில் ஆளுநர் சொல்கிறாருல்ல தார்மீக அடிப்படையாக அவர் நீங்கள் வந்து அவரை நீக்கி வச்சுருக்கணும்னு சொல்லி அப்படி பார்க்கும்போது இதெல்லாம் சரியாக தானே இருக்கும் இல்லைங்க அந்த விஷயம் வேறு அது நியாயம் உண்மையில் நீங்கள் கேட்டீங்கன்னா கேட்டால் நான் கேட்டால் நியாயம் இல்லை அவர் மறைமுகமாக ஒரு கவர்னர் கவர்னர் தான் இந்த அரசனுடைய பொறுப்பாளர் காப்பாளர் அவருடைய உச்சபட்ச அதிகாரின்னு வச்சுக்கிட்டா கூட அது இலைமறைவு காய்மறைவாக இருக்கணும் கூப்பிட்டு வச்சு பேசலாம் சார் அவர் மேலே கேஸ் இருக்குது கொஞ்சம் இறக்கி வைங்க அப்படின்னு சொல்லலாம் உண்மையிலே இது நான் கவர்னர் பிரிச்சுட்டு பேசுகிறேன் இந்த கவர்னருக்கும் இந்த சம்பவத்துக்கும் சம்ப கேள்விக்கும் சம்மந்தம் இல்லை இந்த விஷயத்தில் முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் அவர்கள் செந்தில் பாலை விலக்கி வைத்து இந்த வழக்கை சந்திக்க சொல்லியிருந்தால் திமுக இமேஜும் ஸ்டாலின் இமேஜும் எங்கேயோ போயிருக்கும் இதைத்தான் கலைஞர் செய்திருப்பார் ஏற்கனவே உங்ககிட்ட சொல்லியிருக்கேன்னு நினைக்கிறேன் பூங்கோதை ஆலடியார்னா அமைச்சராக இருக்கும்போது ஒரு டேப் வெளியாகிறது டிஜிபி விஜிலன்ஸ் கிட்ட பேசுகிறாங்க ஒரு வழக்கு விஷயமாக அந்த அவர் கொஞ்சம் பார்த்து செய்யுங்கன்னு இது ஒரு பெரிய குற்றம் கூட கிடையாது ஒரு அமைச்சர் தன்னுடைய தொகுதியினுடைய பிரதிநிதிக்காக பேசுகிறார் லஞ்ச ஒழுப்பத்துக்குள்ள விடுவீங்கள் என்று சொல்கிறார் இது இது வந்து செந்தில் பாலாஜியோட குற்றம் பெருசா இந்த குற்றம் பெருசான்னு ஆர்கியூமெண்ட்டுக்கு போனால் அது வேறு விஷயம் ஆனால் கலைஞர் அவர்கள் அந்த அமைச்சரை நீக்குகிறார் சமூக நலத்துறை அமைச்சராக இருந்த பூங்கோதை ஆலடர் நீக்குகிறார் பிறகு ஒம்பது மாதத்தில் சேர்த்துக்கிட்டார் இப்போ ஜெயிலுக்கு போய் எத்தனை பேர் திரும்ப வந்திருக்காங்க என்ன நடந்திருக்கு எம்பியாகி இருக்கிறார்கள் அமைச்சராக இருக்கிறார்கள் மீண்டும் எம்பியாகி இருக்கிறார்கள் கனிமி அவர்கள் சிறைக்கு சென்றார் திரும்ப தூத்துக்குள் நின்று எம்பியாக இருக்கார் ஆர் ஆசா சிறையில் இருந்தார் நீலகிரி நின்று ஜெயிச்சிருக்கார் என்ன இருக்குது நீங்கள் இப்போ அது வந்து இப்போ இப்போது நீங்கள் ஆக பெரிய வழக்கு டு பாஜக கொண்டாடின வழக்கு எது டூ ஜி டூ ஜி என்னாச்சு விடுதலையாக இருக்காருங்க நிரபராதினர் ஆர் ஆசா ஒரு லட்சத்து எழுபத்தாறாயிரம் கோடி ஊழல்னு சொன்னீங்க என்னாச்சு அந்த வழக்கு நீங்கள் அப்பீல் போய் என்ன பண்ணிங்க ராஜா இன்னும் துணிச்சலோட சிட்டிக்கு போட சொல்கிறார்ல தில்லி இருந்த வழக்கு அப்பீல் போட பார்த்துக்கிறேங்கிறாரில்ல இப்போ என்ன அர்த்தம் உங்களுடைய சிந்தனையும் செயல்பாடும் மக்களுக்காக இருக்கணும் எதிர்கட்சிகளை பழி வாங்குவது உங்களுக்கு எதிராக இருப்பவர்களை வந்து அழிப்பது அல்லது உங்களிடம் சேர்ந்து விட்டால் அவர் புனிதராக்குவது இதுதான் பாஜகவுடைய கொள்கை சித்தாந்தம்னா உருப்படாது சொல்கிறேன் செந்தில் பாலாஜி வழக்கு தள்ளி வைத்து விட்டு பார்த்தால் கவர்னர் செய்கிற அத்துமீறல் அவருடைய போக்கும் நடவடிக்கையும் அவருக்கு மிகப்பெரிய அவப்பெயரை தேடி தந்து விட்டது உண்மையிலே கவர்னர் இந்த சந்தர்ப்பத்தில் சைலண்ட்டாக வெளியே போயிடணும் டெல்லியில் சொல்லி சந்தர்ப்பத்தை ஏற்படுத்திட்டு இன்சார்ஜ் கவர்னர் போடுங்க கொஞ்ச நாள் கழிச்சு வேறு கவர்னர் போட்டுருங்கன்ட்டு போயிடணும் இல்லைன்னா இதை விட அசிங்கத்தை அவர் சந்திப்பாருனா எனக்கு தெரியல ஓகே சார் நம்ம நிறைய விஷயங்கள் குறித்து பேசியிருக்கோம் அடுத்த ஆளுநர் குறித்து புதிய அப்டேட் வரும்போது மீண்டும் உங்களை இன்னொரு நேர்காணலை சந்திக்கிறேன் நேர்காணல் கொடுத்ததுக்கு மிக்க நன்றி ரெட் ஜெயண்ட் உதயநிதி ஸ்டாலின் தயாரித்து நடித்துள்ள மாமன்னன் வெற்றி நடை போடுகிறது விஜயாண்டனியின் சூப்பர் ஹிட் திரைப்படம் பிச்சைக்காரன் டூ இப்போது உங்கள் டிஸ்னி பிளஸ் ஹாட் ஸ்டாரில் ஸ்ட்ர